স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের 2.1 অধ্যায় 10 নম্বর প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছি দেখো শতকরা বার্ষিক যে হারে কোন মূলধন 6 বছরের মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় সেই হারে কত টাকা 4 বছরের মুনাফা মূলধনে 2050 টাকা হবে আমি সহজ কথা বলি যে আমরা একটি লাইন পড়ব কমার আগ পর্যন্ত যে লাইনটি আছে এই লাইনটি আমরা পড়ব পড়ার পরে এখান থেকে যে কোনো একটা মান দেখো বের করতে হবে সেটাকে নির্ধারণ করে আমরা সেদিকে এগোব দেখো এখানে বলা আছে শতকরা বার্ষিক যে হারে কোনো মূলধন 6 বছরে মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় যে হারে তো যে হারে সেই হারটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে যে হার কারণ পরবর্তীতে দেখো সেই হারে কথাটা বলা আছে যখন এরকম যে হারে এবং সেই হারে থাকে তখন অবশ্যই আর বের করতে হবে এটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় কোন মূলধন 6 বছরের মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় তাহলে আমরা মূলধন যদি ধরে নিই যে মূলধন x টাকা তাহলে 6 বছরে সেই মুনাফা আসলে বা মুনাফা মূলধনে হবে 2x টাকা এখান থেকে আমরা হারটা বের করে নেব পরবর্তী লাইন পরে পড়ব এবং সেখানে কি বের করতে বলা হয়েছে সেটা তখন আমরা চিন্তা ভাবনা করব বন্ধুরা গাণিতিক সমস্যাটি করার আগে আমরা একটি গুণ দেখে আসি আসলে গণিতের কিছু মজার মজার বিষয় আছে যেগুলো আমাদের জানা থাকলে গণিতে সম্পর্কে ভালোবাসা জন্মাবে এবং গণিত সম্পর্কে আমরা জানতে আরো আগ্রহী হব তো দেখো আমি সেই ধরনের একটা কিছু এখন দেখাচ্ছি দেখো 1 2 3 যদি এখানে আমরা 5 2 6 এবং এখানে যদি আমরা 3 দিই এখানে দেখো 5 দিলাম এই ধরনের একটা বড় একটা সংখ্যা তাকে যদি 11 দিয়ে গুণ করা হয় আমি কিন্তু সহজে বলে দিতে পারবো যে এত হবে এটা সমান কত হবে জানো বলে দিই 1 হবে 3 5 8 7 8 9 8 5 এই বড় সংখ্যাকে 11 দ্বারা গুণ করলে কিন্তু এটি হবে আমি কোনো ক্যালকুলেটর ইউজ না করে কিন্তু বলে দিলাম যে এটা হবে বন্ধুরা এই প্রশ্নের এই যে এত সহজে আমি এই গুণটি করলাম এটি আমরা এই গণিত করতে করতে যখন একটু ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে যাব একটু বোর ফিল করব সেই সময় আমরা এটির অ্যানসার দেব তো আমাদের সাথেই থাকো তোমরা এটি আমরা একটা সাইডে লিখে রাখি 1 2 3 5 2 6 3 5 গুণ তো 11 হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আসি সমাধানে আসি আমরা গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করি দেখো শতকরা বার্ষিক যে হারে কোনো মূলধন 6 বছরে মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় তাহলে আমরা ধরে নিই এখানে মনে করি মনে করি মূলধন p x টাকা তারপরে 6 বছরে মুনাফা মূলধন তো আমরা এখানে লিখি মুনাফা মূলধন মুনাফা মূলধন এ সমান দ্বিগুণ বলেছে তাহলে 2x টাকা হবে শতকরা বার্ষিক যে হারে অর্থাৎ r টি কিন্তু আমার বের করতে হবে আর বছরটা কত দেয়া আছে সময় দেখো এখানে 6 বছর আছে তাহলে এখানে লিখি সময় সময় n সমান সরি এখানে 2x বাংলায় হবে এখানে 6 বছর আমরা লিখলাম ছয় বছর তাহলে সময় হয়েছে ছয় বছর আমাদের বের করতে হবে মুনাফার হার মুনাফার হার আর সমান কত এটি কিন্তু আমাদের বের করতে হবে তো এখান থেকে আমরা কিভাবে বের করব যখন এ দেয়া থাকবে তখন কিন্তু সূত্র আমাদের কি আই বের করার অবশ্যই পথ থাকবে কারণ পি এবং এ যখন দেয়া থাকে তখন অবশ্যই আই বের করা যায় আমরা জানি সেভাবে আই বের করব দেখো আমরা জানি কারণ আই আসলে কিন্তু আই সমান পি আর এন লিখব তখন আমরা আর এর মান পেয়ে যাব আমরা জানি কি লিখতে পারি আই সমান এ মাইনাস পি ভালো কথা তাহলে এ এর মান কত আছে এখানে দেখো টু এক্স আমরা লিখলাম টু এক্স সরি টু এক্স মাইনাস এক্স সমান সমান এক্স টাকা তাহলে আই কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম আই সমান এক্স টাকা তাহলে দেখো আমরা কি কি পেলাম এখানে পি সমান এক্স পেয়েছি এন সমান সিক্স আছে আর কেবলমাত্র পেলাম কি আই সমান এক্স তাহলে আর বের করা কি একেবারে সহজ হয়ে গেল না এখন আমরা লিখব তাহলে আমরা জানি 
আবার আমরা জানি হ্যাঁ আবার আমরা জানি আই সমান পি আর এন তো দেখো এখানে আর বের করব যেহেতু সেহেতু আমরা আরটাকে এখানে বামে নিয়ে আসি আর সমান হবে আই ভাগ পি এন তাহলে আই এর স্থলে বসাবো কত দেখো এক্স পি এর স্থলে এক্স আর এন এর স্থলে বসাবো কত এন সমান আছে ছয় আমরা এখানে ছয় বসালাম তাহলে কাটাকাটি করে সর্বশেষ দাঁড়ালো কি এক বাই ছয় সাথে সাথে এক বাই ছয় আসলো এখন একে আমরা একশো দিয়ে গুণ করব এবং পার্সেন্টেজ নিয়ে যাব কারণ আমরা মুনাফার হারটা চাই তাই তাহলে এটাকে যদি কাটাকাটি করি তাহলে তাকে কি পঞ্চাশ ভাগ তিন পার্সেন্টেজ এটি আসে তাহলে আর সমান পেয়েছি কি পঞ্চাশ ভাগ তিন এটা আমরা এখানে লিখে রাখলাম আর সমান পঞ্চাশ ভাগ তিন পার্সেন্ট তাহলে এই যে মুনাফার হার এটি আমরা কিন্তু বের করলাম এখন কি বলা আছে দেখো সেই হারে তার মানে এই হারে কত টাকা তার মানে পি বের করতে হবে চার বছরে সময় দেওয়া আছে মুনাফা মূলধনে এত টাকা হবে তার মানে এও দেয়া আছে তাহলে এন দেয়া আছে এ দেয়া আছে আর এখানে আর দেয়া আছে তাহলে পি বের করা কিন্তু একেবারেই যে আমরা এবার দ্বিতীয় অংশ শুরু করছি আবার আর সমান পঞ্চাশ ভাগ তিন পার্সেন্ট একবারে আমরা লিখে দিতে পারি এটা সমান কিন্তু এক বাই ছয় পেয়েছিলাম তাই না ওই পঞ্চাশ ভাগ তিন ক্যালকুলেশন করলেই কিন্তু ওয়ান বাই ছয় আসে যেটা আমরা পূর্বেই দেখেছিলাম যে ওয়ান বাই ছয় থেকে এখানে আসা হয়েছিল এখানে আর ক্যালকুলেশন করে দেখালাম না আর কি দেওয়া আছে দেখো সময় দেওয়া আছে কত সময় এন সমান চার বছর বন্ধুরা এন সমান চার বছর এবং মুনাফা মূলধন মুনাফা মূলধন আছে কত মুনাফা মূলধন মূলধন এ সমান দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা দেয়া আছে তাহলে এখন আমরা বের করব কি আমাদের টার্গেট হয়েছে কত টাকা অর্থাৎ আসল চেয়েছে মূলধন চেয়েছে তো আমরা একটা কাজ করি এখানে লিখি মূলধন সমান মূলধন পি সমান কত এটি আমাদের দরকার তো আমরা লিখি সূত্র এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কি আমরা জানি আমরা জানি বন্ধুরা যখন এই ধরনের থাকে এ থাকে এন থাকে আর থাকে পি বের করতে হয় তখন আমরা এ থাকার কারণে লিখতে পারি কি এ সমান পি যোগাই এটা কিন্তু অনেকবারই আমরা লিখেছি এবং লিখব তো আয়ের তো কোনো মান নেই কাজে আমরা এ সমান লিখব পি যোগ পি আর এন কারণ আই মানে পি আর এন বা এ সমান পি কমন নাম ওয়ান প্লাস আর এন এটি কিন্তু লেখা যায় তো এর মান কত দেখো এর মান আমাদের এখানে দেওয়া আছে দেখো দুই আমরা লিখলাম দুই হাজার পঞ্চাশ সমান পি এর মান কত দেওয়া আছে পি এর মান দেয়া নেই পি এর মানটা বের করতে হবে তাহলে এক যোগ আর এর মান কত দেওয়া আছে ওয়ান বাই আর লিখলাম ওয়ান বাই ছয় আর গুণ এন এর মান কত এন এর মান দেখো চার বছর তো আমরা এখানে চার লিখলাম বন্ধুরা এবার ক্যালকুলেশন করি বিশ পঞ্চাশ সমান পি ইন্টু এক যোগ এটা কাটাকাটি করলে দুই বাই তিন হয় দুই ভাগ তিন তাহলে ক্যালকুলেশন করি এখানে পি লসাও করো তিন আমরা গুণ চিহ্ন দিলাম তো তিন যোগ দুই তাই না তাহলে এখানে কথা হবে দুই এখানে পি গুণিত পাঁচ ভাগ তিন এবার আমরা যদি পি এর মান বের করি পি এই সাইডে রাখবো আর তিন তাহলে উপরে আসবো আর পাঁচ আসবে নিচে লিখতে পারি এভাবে এর সাথে তিন গুণ হবে দুই এর সাথে তিন গুণ হবে আর পাঁচ আসবে নিচে এখানে সমান পি এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি কি দাঁড়াই এটি এটি কাটো চার পাঁচা কুড়ি পাঁচ একে পাঁচ দশ তাহলে শূন্য তিন একে তিন তিনে চারে বারো অর্থাৎ পি সমান বারোশো তিরিশ অতএব পি সমান বারোশো তিরিশ আমাদের চেয়েছে কি সেটা একটু দেখার বিষয় দেখো দশ নম্বরে বলা হয়েছে কি কি বলা হয়েছে দেখো সেই হারে কত টাকা চার বছরে মুনাফা মূলধনে দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু কত টাকা সেই টাকাটা কত দেখো সেই টাকাটা হয়েছে বারোশো তিরিশ অতএব মূলধন অতএব নির্ণয় মূলধন হ্যাঁ নির্ণয় মূলধন বারোশো তিরিশ টাকা 
বন্ধুরা আমরা শুরু থেকে শুরুতে একটি গুণ করেছিলাম এবার সেই গুণের সমাধানটা আমরা দেখি যে আসলে এই গুণটা কিভাবে করা হয়েছিল একটু খেয়াল করো খুব ভালো লাগবে আশা করি দেখো আমরা গুণটা এইভাবে করেছিলাম আমি এখানে আরেকবার লিখি ওয়ান টু থ্রি ফাইভ টু সিক্স থ্রি ফাইভ গুণন ইলেভেন তো এটা শোন আমি এইভাবে করেছি এগুলো প্রমাণিত সত্য দেখো ওয়ান দিয়ে যদি আমরা ওয়ানকে গুণ করি কি হয় ওয়ান হয় তাই না এবার আমরা একটা কাজ করব এদিকে একটু ভালো করে খেয়াল করো আমরা এই দুটা যোগ করব যোগ করলে কত হয় দেখো দুই আর এক তিন হয় আবার আমরা এই দুইটা যোগ করব তাহলে কত হয় দুই আর তিন পাঁচ হয় আবার যদি এই দুটি যোগ করি আট হয় এই দুটি যোগ করলে সাত এই দুটি যোগ করলে আট এই দুটি যোগ করলে নয় এই দুটি যোগ করলে আট আর পাঁচ একে পাঁচ হবে এই গুণনগুলো এগারো দিয়ে গুণন করলে কিন্তু সবগুলো এইভাবে যদি করা হয় তাহলে সব গুণনগুলোর রেজাল্ট চলে আসবে বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবে যাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় এবং শিক্ষার্থীরা এখান থেকে উপকৃত হতে পারে এবং আমরাও আমাদের চ্যানেলটি দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে পারি বন্ধুরা আমাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ